Bonjour, bonjour, comment allez-vous Eh bien moi, ça va bien, il fait beau. J'ai été obligée de fermer les rideaux parce que sinon, regardez là par exemple, c'est le reflet du soleil. Donc pour que vous voyiez quelque chose, il fallait que j'adapte un petit peu mon plan de travail. Donc, euh, ceci pour vous dire que j'ai eu la, la très heureuse et très gentille euh, surprise euh, que euh, Jiker me, me réponde à mon interrogation, à savoir, euh, est-ce que je pouvais reprendre son, euh, son junk journal de référence euh, elle m'a écrit un gentil mot en me disant qu'il n'y avait aucun problème, que je pouvais faire ce que je voulais et que euh, qu'il fallait que je la tague pour que pour qu'elle voit euh, ce que j'allais faire avec euh, avec son idée. Donc voilà, évidemment, je ne vais euh, pas faire euh, exactement les mêmes choses qu'elle. Hein. Euh, je vais essayer de, de faire mes idées à moi euh, pour euh, mettre dans ce junk. Alors, qu'est-ce qu'un junk journal de référence euh, C'est comme ça qu'elle l'appelle, elle. Euh, je n'ai pas, pas réfléchi euh, si je pouvais trouver un autre nom. En fait, c'est un, un journal, euh, un junk euh, si on veut euh, qu'on se fait pour soi et dans lequel on va mettre toutes les idées d'embellissement euh, pour les junk euh, qu'on a euh, qu'on a qu on, euh, dont on est inspiré par les copines par les, par les américaines parce qu'elles parce qu font énormément de choses euh, donc on s'inspire évidemment euh, toutes les unes des autres hein, je suppose euh, en tous les cas euh, moi je je fais pas exactement ce que je mais il me suffit d'une image et puis quelquefois euh, bah après je me débrouille à la faire euh, parce que souvent je vais chercher euh, ouais, sur pinterest des choses euh, qui m'intéressent je tape pochette vintage et puis euh, puis je regarde et je vais pas voir euh, je vais pas plus loin je regarde la photo puis je me dis ah oh, je pourrais peut-être faire ça avec ce thème là nanana. donc j'essaye de faire des choses comme ça je pense qu'on fonctionne toutes pareil euh, quand on entend certains Certaines personnes, on leur vole des choses, mais moi, je vole rien. Enfin, je rien n'est à moi. À partir du moment où je le mets sur où je le mets sur sur YouTube, ben, tout le monde peut peut le refaire, tout le monde peut l'adapter, tout le monde peut faire un tuto avec. Parce que ben voilà, tant pis. Hein. Si je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Enfin, rien ne nous appartient sur sur YouTube. À partir du moment où on le met en ligne. Euh, donc et, et d'ailleurs, je vois que les américaines elles font euh, les tutos des autres en disant euh, euh, en disant clairement euh, euh, c'est le tuto de d'une telle et, euh, et elles le mettent et, et elles le refont et a priori, ça pose pas, ça leur pose pas de problème. Nous, euh, on a l'impression qu'on vole des choses. Bon, enfin, euh, fermons la parenthèse. Quoi qu'il en soit, moi, je lui ai demandé la permission, donc je peux le faire. Donc, j'ai décidé de prendre, euh, de prendre un, un vieux livre. J'avais, euh, j'avais récupérer ça dans un, chez une dame qui vidait sa maison et euh, ce livre là bah, voilà euh, ce sont des pages extrêmement épaisses donc ce que j'ai fait j'ai enlevé euh, deux pages toutes les quatre pages ce qui me donne un certain nombre de pages enlevées comme ça puisqu'elles étaient reliées toutes les quatre pages en fait euh, donc, ça me donne un certain nombre de pages avec lesquelles je fais tous mes embellissements. Voilà, voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai envie euh, de vous faire un, une page. Donc, je vais commencer par la première. Euh, je vous fais bouger, excusez-moi. Et euh, pour ceci, euh, j'ai euh, fait euh, cet embellissement-là que je vais faire avec vous évidemment hein. euh, je vais le, le refaire enfin je vais vous montrer euh, comment je l'ai fait je le décorerai pas puisque celui ci est décoré donc ce sont des petites enveloppes donc on commence par la petite on l'ouvre elle s'ouvre comme ça parce que petit comme ça c'est difficile j'ai fait des fermetures chaque fois avec l'enveloppe précédente hop 
comme ceci. Voilà, une enveloppe. Je referme sous la, la précédente. Celle-ci, même chose. Et celle-ci, même chose. Donc, ce sont des enveloppes où on va pouvoir venir y mettre des tags, des choses comme ça. Donc, moi, euh, ben, je vais tout simplement... Euh, faire ma page euh, avec ça et euh, l'avantage de ça c'est que quand euh, je vais euh, faire un junk ben, je reviens dans mon, dans mon cahier je regarde je regarde je regarde et ça me donne des idées euh, ça me donne des, des idées euh, de ouais d'embellissement de, de de mettre de choses à mettre dans mon junk voilà donc je vais faire ma première page. Je vois que j'ai un truc. Je vais le déchirer comme ça. Je vais le mettre de cette façon. Et je vais mettre cette partition ici. Voilà. Et je vais venir y mettre mon... Mon mon embellissement ici et en fait on a une page avec quelque chose qui est sympa et on peut même on n'est pas obligé de le mettre dans un junk hein. si on veut le mettre si on veut l'envoyer comme ça avec des, des choses à l'intérieur des babioles euh, ou je pense dans un dans une lodée d'enveloppe ou euh, enfin ça fait un embellissement euh, voilà tout simplement avec des enveloppes donc moi, je ne vais pas faire beaucoup, beaucoup de fioritures. Je vais ancrer quand même. Mes bords. L'avantage que j'ai de le faire dans un vieux livre, bah, c'est que je peux laisser, à, à certains moments, je peux laisser les, je peux laisser les, 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 les choses comme ça, enfin les, la page sans la recouvrir du tout. Je ne suis pas obligée de recouvrir complètement. Euh, ouais, je trouve que c'est assez sympa. Comme ça. Donc voilà. J'avais cette page de musique qui traînait sur mon bureau. Donc je me suis dit je vais la mettre. vraiment comme ça je vais le coller et je vais venir y mettre mon alors je prends du de la colle en stick hein. c'est plus simple avec du papier du papier fin comme le papier à musique ou comme le, le papier que j'ai pris puisque j'ai pris euh, j'ai pris le papier sur euh, sur Flo. J'adore ces magazines. Avant, j'avais Daphné Diary. Euh, on ne peut plus l'avoir en France. Mais Flo euh, a des papiers de fond euh, assez sympas. Euh, il suffit juste euh, d'avoir un petit peu d'imagination et puis on peut faire des choses sympas avec, euh, avec Flo. Voilà. De toute façon, je me sers beaucoup de magazines, hein, tout, toute ma déco euh, de, des enveloppes, là, ce sont que des magazines découpés. Je, je découpe les fleurs, je les colle, je, je ne fais que ça. Je n'achète plus, je ne veux plus acheter euh, de choses, donc... 
J'essaye d'acheter le moins possible, dirons-nous. Voilà. Je vais venir y mettre ça. Et j'ai vu que j'avais ici. des oiseaux ça aussi c'est sur flot donc je l'ai vu donc je crois que je vais découper un oiseau lequel lequel je vais prendre ce petit là Alors sinon, euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, ben Pas grand-chose. Euh, on est dimanche. Voilà. Je scrape. Parce que, parce que cette semaine, j'ai pas beaucoup eu de temps. Donc, puis j'avais pas très envie. Mais là, depuis hier, enfin hier et aujourd'hui, euh, j'ai envie. Donc... Euh, je suis dans mon atelier non-stop, presque. Ce midi, j'avais même oublié de manger. J'ai mangé, il était 14h30. Ils sont bien, ces, ces oiseaux, là. Je crois que je vais les photocopier parce que franchement, euh, ils sont vraiment beaux. Je me suis amusée à feuilleter mes, les flots que j'avais, les magazines flots que j'avais, et j'ai trouvé plein de choses. Donc, euh, je les ai mises de côté parce que j'ai plein de projets, euh, de choses à faire. Donc, euh, voilà. Et ben, ça va faire comme ça. Donc je vais prendre ma tête qui glue pour coller mes petites enveloppes. Et je vais pas les coller. Je vais les coller que qu au milieu. Je ne les colle pas sur les bords. De façon à ce que j'ai de l'aisance. De l'aisance pour euh, les ouvrir. Voilà. Donc, je vous montre ça. Alors, c'est simple, mais, euh, mais voilà, ça nous fait une, une page. Et je pense que j'aurai plaisir à regarder, euh, à regarder ce, ce, ce journal de ce journal d'exemple de, euh, de choses à mettre de fonds à faire euh, on peut oui je peux aussi faire des fonds je peux euh, enfin je vais je vais me faire un book euh, un book de choses que j'imagine voilà euh, euh, et et je suis contente de ça je trouve que je trouve que c'est une bonne idée et euh, Jiker m'en a donné euh, l'envie elle le fait depuis longtemps elle et je trouve que c'est vraiment vraiment chouette donc voilà donc je vais lui montrer hein, bien sûr ce que j'ai fait je vais avec vous euh, faire pour l'instant je le pose par là je vais faire avec vous mes petites enveloppes alors vous prenez euh, bah, les feuilles que vous voulez euh, moi j'ai pris euh, j'ai pris j'ai pris comme euh, euh, comme euh, dimension j'ai pris 14 sur 14 
sur 14. Voilà. Où est-ce que j'ai mis ma, ma punchboard Elle était là il y a 30 secondes. J'ai quand même beaucoup, beaucoup de soucis avec mes affaires. Je ne sais pas où les poser. Voilà, la voilà. Donc, 14 sur 14, il faut puncher à 6. Hop. Vous savez comment fonctionne la punch board. Euh, on punch et après, enfin, le, le premier, on se réfère, pour le premier punch, on se réfère à la grille qu'il y a ici. Et pour les, second, pour les autres, on vient s'aligner sur les, sur les rainures qu'on vient de faire. Donc, voilà ma première enveloppe. Et ce que je fais, c'est que je viens euh, renforcer, euh, renforcer cette partie-là. Donc, je mets ça, comme ça, et je colle et je renforce pour que, euh, comme il va être sans arrêt mis euh, sous l'enveloppe précédente, le rabat, euh, je, pour que... Pour, pour éviter qu'il qu se déchire tout simplement, je renforce. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller et le tour est joué. Euh, ensuite, j'ai fait avec le même, avec la même chose, j'ai fait enveloppe, une enveloppe de euh, 14,6 sur 14,6 et euh, de 12,7 sur 12,7. Et ça me donne ben, toutes mes enveloppes que je vous ai montrées tout à l'heure. Pour la petite, j'ai juste, euh, juste fait euh, au pif, comme ça. Là, je plie, je marque le milieu. Je viens de chaque côté rabattre, comme on fait... Hein comme tout le monde fait, voilà, et là, selon la grandeur de votre papier, vous pouvez faire deux ou trois rabats, et vous pliez dessus, ça vous donne ceci, et elle est déjà doublée celle-là, puisqu'on a, puisqu a fait ça, donc on, il ne nous, il nous reste plus qu'à les agencer comme ça, de façon à ce qu'elles elles viennent se glisser dessous, de plus en plus petite et de plus en plus grande comme vous voulez et, euh, et on vient les, les, les customiser avec euh, bah, des, des fleurs qu'on a découpées euh, des ronds euh, comme ça euh, bon, celui-ci est un peu grand mais on peut le mettre ici voilà on peut donc moi j'en ai découpé plusieurs là euh, des, des fleurs euh, vous voyez, c'est vraiment des fleurs euh, très... Voilà, je découpe. Et puis, je viens, euh, je viens placer dessus. Et selon le thème, eh ben, là, c'est floral, mais, euh, mais euh, je vais bientôt faire un échange, euh, enfin, un swap euh, euh, couture et fil. Euh, je pense que je vais, en faire, euh, je vais en faire deux ou trois. On peut aussi faire les enveloppes stuc comme ça. Euh, on, on, empile, euh, on empile les enveloppes, les enveloppes euh, euh, et on met des choses à l'intérieur. On peut les faire en papier, on peut les faire en papier de livre, on peut les faire en, en comme ça avec des avec des, des illustrations comme ça euh, super jolies. Ah, ça y est, euh, le soleil est arrivé donc on voit plus rien. Je vais l'enlever. Voilà. Donc, euh, oui, je vous disais, on peut, avec, euh, avec des belles illustrations comme ça, faire de magnifiques enveloppes. Euh, on peut faire plein de choses. Euh, et moi, je, en ce moment, je fais euh, plein, plein de, de, de choses comme ça. Donc, euh, je vous montrerai ça les prochaines fois. Là, ce sont les tags que je fais. Donc, j'en fais plusieurs d'un coup. Là, j'ai fait des, des coins avec euh, un paper clip pour tenir euh, le, les coins. Là, plein de paper clips. Ici, des petits, euh, 
des petits tickets euh, enveloppes. Donc euh, j'ai mis des tickets à l'intérieur et j'ai fait comme une sorte de ticket. Euh, là j'ai fait une pochette. Donc tout ça, ben, je viendrai le mettre dans mon junk et, et je vous montrerai tout ça au moment où, euh, où je ferai ma page. Donc je vous dis, euh, enfin j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Euh, mettez votre petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir. Le petit pouce rouge, ben, tant pis. Euh, <rire> mais le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis euh, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Euh, je réponds euh, à, chacun de, à chacune de vos de vos à chacun de vos commentaires dans la mesure du possible euh, il est fort possible que je réponde pas quand on me fait des commentaires sur des anciennes vidéos parce que je vois pas tout le temps euh, mais euh, quoi qu'il en soit euh, n'hésitez pas à reformuler sur euh, la dernière vidéo quoi que j'essaie je, de répondre et euh, par mail mon mail est en dessous de la vidéo euh, et puis, et puis ben, je vous souhaite un, une bonne fin de week-end. Euh, et puis, euh, portez-vous bien. Faites attention à vous. Ciao, ciao. À bientôt pour une prochaine vidéo.